கட்சி கொடி இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கலாம் கட்டிங் போடாத கிராமங்கள் கிடையாது நாங்கள் கோட்டையில் கை வைத்தால் தான் யாரும் கோட்டையிலே குடியேற்ற முடியும் இது ஏதோ ஒரு குடியரசங்கம் இவங்களுக்கு என்ன ஓட்டு இருக்கு இவருக்கே முதல் இந்த தொகையில் ஓட்டு கிடையாது அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியருடைய ஓட்டு இவர்களுக்கு அலட்சியமாக தெரிகிறது நான் தனி மனிதன் ஒரு ரவுண்டு போனதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு ஓட்டு இது தமிழ்நாட்டில் முதல் புரட்சி வேலூர் புரட்சி டாஸ்மார்க் மது பிரியர்களின் டாஸ்மார்க் மதுவினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் முதல் புரட்சி ஆரம்பம் தேர்தல் அன்னைக்கு உங்கள் சங்கத்தில் இருக்கவங்களாம் மட்டையாட்டாங்களே சார் அதாவது இந்த மாதிரி கேலி கிண்டலமாக ஆறு தேர்தலில் பல கேலி கிண்டல்களை பார்த்தவன் அவர்களும் ஓட்டுக்கு பணம் தரவில்லை இந்த செல்லப்பாண்டியனும் ஓட்டுக்கு பணம் தரவில்லை ஆக கொள்கை ரீதியாகத்தான் அவர்களை நான் எதிரியாக பார்க்கின்றேன் அரசியல் எதிரியாக பார்க்கின்றேன் சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சும கும்முன்னு ஏறுது திக்கு நமக்கு பாஸ் வந்து இன்றைக்கி அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் நாங்கள் டாஸ்மார்க் மது பிரிவர்கள் அப்படியே ஒரு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அதில் வரக்கூடிய அந்த கிளுகளுப்பான காட்சிகளை பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு மன நிறைவாக இருக்குது அனுராதா சில்கு இந்த மாதிரி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அதாவது அவங்களுடைய ஆடை இதில் வந்து இதாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே முற்ற முற்றிலும் திறந்த முனிவர் மாதிரி ஆகிட்டாங்களே இந்த பாச ஆந்திராவில் நாகர நாகார்ஜுனா காரு மும்பையில் சல்மான் காரு எல்லாமே வயசான கேளடுங்க இது உள்ள இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் வந்து அதை காமிக்கிறத இவங்க எடுத்து பண்ணுறாங்க ஆக பிக் பாஸை தடசிங்கிறது வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்க போக நபர் கட்சி கொடிகள் இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கலாம் கட்டிங் போடாத கிராமங்கள் இல்லை அதே போல் மது குடிப்பதற்கென்று தனி நம்பர் பிளேட் கொண்ட வாகனங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தத்துவங்களையும் கொள்கைகளையும் கொண்ட தமிழ்நாடு மது குடிப்போர் விழிப்புணர்வு சங்கத்தின் தலைவர் திரு செல்லப்பாண்டன் அவர்களை தான் சந்திக்க போகிறோம் வணக்கம் சார் சார் இப்போ சமீப சமீபமாக சொல்லணும்னா வேலூர் தேர்தலில் அதிமுகவை சேர்ந்த ஏசி சண்முகம் அவர்கள் எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தோரு ஓட்டுகளில் வந்து தோல்வியை தேடினார் நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு வாக்குகள் வாங்கியிருக்கீங்க இந்த இத்தனை வாக்குகள் வாங்குங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் ஏழு முறை வந்து தேர்தலில் நின்று இருக்கீங்க இந்த தேர்தல் தான் அதிகமான ஓட்டுகள் பெற்றிருக்கீங்க இவ்வளோ ஓட்டுகள் பெறுவீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்த்தீங்களா அதாவது நீங்கள் அறிமுகம் என்ன அறிமுகப்படுத்தும் போதே சொன்னீங்க கட்சி கொடி இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கலாம் கட்டிங் போடாத கிராமங்கள் கிடையாது நாங்கள் கோட்டையில் கை வைத்தால் தான் யாரும் கோட்டையிலே கொடியேற்ற முடியும் என்ற நிலைமை இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்குது அது போக இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஓராயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது கோடி அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் தரக்கூடிய அளவில் இன்றைக்கி அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் போடுறதா இருக்கட்டும் பட்ஜெட் போடுறதில் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர்கள் அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் பேர் எங்களுடைய பங்களிப்பு இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்கு இப்படி இருக்கிற நிலைமையில் நீங்கள் கேட்குறீங்க எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தொரு ஓட்டில் ஏசிஎஸ் அவர்கள் தோல்வி அடைஞ்சிருக்காங்க அதில் உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த வேலூர் பாராளுமன்ற தொகுதி வந்து சாதாரண தொகுதி கிடையாது இந்திய அரசு இந்திய வரலாற்றில் இந்திய வரலாற்றில் சுதந்திரம் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வித்திட்ட மண் வேலூர் மண் முதல் முறையாக சிப்பாய் கழகம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக சிப்பாய் கழகம் உருவானது அந்த மண்ணில் தான் அது சாதாரண கிடையாது அந்த சிப்பாய் கழகம் அந்த வேலூர் மண்ணில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான சுதந்திர போராட்டத்திற்கு அந்த உணர்வை தூண்டிய அந்த சிப்பாய் கழகம் எப்படி உருவாச்சுன்னா முதல் நாள் இரவு அங்கே ஒரு மது பிரியர் வந்து தான் இந்த சிப்பாய் கழகம் நடைபெறப் போகிறது என்று ஆங்கிலேயருக்கு தகவல் சொல்லிவிட்டு மறுநாள் சிப்பாய் கழகம் உருவானது அப்பேற்பட்ட அந்த மண்ணிலே அந்த வேலூர் சிப்பாய் கழக புரட்சி இன்றைக்கு டாஸ்மார்க் மது பிரியர்களின் முதல் புரட்சி தொடங்கி இருக்கிறது அதிலும் அள்ளி தந்திருக்கின்றார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு வாக்குகள் தந்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் ஏசிஎஸ்ஸுடைய தோல்வியிலே நாங்கள் அந்த தேர்தல் காலத்திலே நான் நிற்கின்றேன் தன்னந்தனியாக ஒரே நபர்தான் சாதாரண இரண்டு சக்கர வாகனத்திலே பிரச்சாரத்திலே நான் நிற்கின்ற பொழுது ஒரு முக்கியமான நபர் என்னை வந்து நீங்கள் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கோ இல்லை எதிர்கட்சிக்கோ ஆதரவு தாருங்கள் என்று சொல்ல சொல்கின்ற பொழுது ஆளுகின்ற கட்சி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டிலே ஐயா பழனிசாமி அவர்களுடைய தலைமையிலே ஒரு பச்சை தமிழனுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் அந்த தேர்தல் காலத்திலே ஒரு ஆறு கோரிக்கைகள் வைத்திருக்கின்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் அறிக்கையிலே அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் படிப்படியாக மதுவிலக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு குடிபோதை மறுவாழ்வு மையங்கள் திறப்பின் என்று சொன்னார்கள் அந்த ஒரு கோரிக்கை குடிபோதை நான் பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் குடிபோதை மறுவாழ்வு மையங்கள் வேலூர் தொகுதியிலே திறப்பேன் என்றும் 
அதே நேரத்திலே மதுபான ஆலைகள் அங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்ற பொழுது கடல் நீரில் இருந்து மட்டும்தான் மதுபான ஆலைகள் கடல் நீரில் மட்டும்தான் மதுபானங்களை தயார் செய்ய வேண்டும் விவசாய நிலங்களிலிருந்து உறிஞ்சி விவசாயத்திற்கு பயன்படக்கூடிய நீரை வீணாக்கக்கூடாது ஆகையால் மதுபான ஆலைகள் ம கடல் நீரில் மட்டுமே தயாரிக்க குரல் கொடுப்பேன் மூன்றாவதாக இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் பாலியல் சிறு பிஞ்சு குழந்தை முதல்ல இன்றைக்கி க கற்பழிப்பு கொலை கொள்ளை இந்த மாதிரி ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலைக்கு காரணம் இந்தியாவில் உள்ள பல மாநிலங்களில் அந்த அரசாங்கத்தால் எப்படி தமிழ்நாட்டிலே டாஸ்மார்க்கு மூலம் மதுபானம் விற்கப்படுகிறதோ அதே போல் பல மாநிலங்களிலே மதுபானங்கள் விற்கப்படுகிறதால் அந்த மதுபான மதுபானங்கள் விற்கின்ற விற்கப்படுகின்ற மாநிலங்களிலே மது விளக்கு அணைந்து கிடக்கின்ற வரை சிகப்பு விளக்கை திறக்க வேண்டும் அதற்கு எந்தெந்த மாநிலங்களில் மதுபானங்கள் விற்கப்படுகிறதோ அந்த மாநிலங்களில் சிகப்பு விளக்கு திறக்கப்பட வேண்டும் என்ற குரல் கொடுப்பேன் அதே போல் குடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மதி மத்திய அரசு குடிபோதை மறுவாழ்வு மையங்கள் திறக்க வேண்டும் அந்த குடியினால் விதவைகளான பெண்கள் அனாதைகளாக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஆதரவற்ற பெற்றோர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூபாய் ஐயாயிரம் வாழ்வுரிமை தொகை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகளை வைத்து நான் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருந்தேன் இந்த கோரிக்கைகளில் ஆறு கோரிக்கைகளில் ஏதாவது இரண்டு கோ ஏதாவது இரண்டு கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொண்டால் நான் ஆளுங்கட்சிக்கு ஆதரவு தர தயார் என்று சொல்லி அவர்களிடம் சொல்லி அனுப்பினேன் ஏசிஸ் அவர்களை சந்தித்து இந்த விளக்கத்தை கொடுக்கின்ற பொழுது இது ஏதாவது குடியரசு சங்கம் இவங்களுக்கு என்ன ஓட்டு இருக்குது இவருக்கே முதல் இந்த தொகையில் ஓட்டு கிடையாது அப்படி என்று சொன்ன பொழுது அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர்களினுடைய ஒட்டுமொத்த குரலாக நாம் இருக்கின்றோம் வேலூரிலே இன்றைக்கி இந்த சிப்பாய் கழகம் உருவாகிய மண் சாதாரண ஒரு ஒரு எழுச்சி மிகு இளைஞர்கள் உள்ள மண் அதிலையும் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மண் இப்படி ஒரு நிலைமையில் நம்மளை அலட்சியப்படுத்தி விட்டார்களே என்று தீவிரமாக நான் பிரச்சாரம் செய்து அதுவும் நான் வந்து வாணியம்பாடி தொகுதிக்கு பிரச்சாரம் செய்ய செய்ய செல்லவில்லை அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியருடைய ஓட்டு இவர்களுக்கு அலட்சியமாக தெரிகிறதா என்று நான் சும்மா ஒரு ரவுண்டு தான் வந்தேன் வேலூர் அப்படியே ஆம்பூர் அணைக்கட்டு உங்களுக்கு அப்படியே கேவி குப்பம் சும்மா அப்படியே அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு அந்த மேல் மட்டத்தில் மட்டும் ஒரு ரவுண்டு ஒரு ரவுண்டு வந்ததுக்கு தான் வாணியாம்பாடியில் சுத்தமாக நான் என் வண்டியை போகலை டூ வீலரில் தன்னந்தனியாக ஒரே ஆள் தான் போகிறேன் பாட்டில் சின்னத்தில் ஒரு ரவுண்டுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒரு ஓட்டு அப்படி ஒரு ரவுண்டு தான் நான் தனி மணி தான் ஒரு ரவுண்டு போனதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு ஓட்டு இது தமிழ்நாட்டின் முதல் புரட்சி வேலூர் புரட்சி டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர்களின் டாஸ்மார்க் மதுவினால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் முதல் புரட்சி ஆரம்பம் வருங்காலங்களிலே மிக சரித்திர சாதனை படைப்போம் சார் இந்த மாதிரி வந்து மது பிரியர்கள் வந்து அறுபத்தோரு பர்சன்டேஜ் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறீங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூறு வாக்குகள்லாம் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ தேர்தல் அன்றைக்கி உங்கள் சங்கத்தில் இருக்கவங்களாம் மட்டையாயிட்டாங்களா சார் அதாவது இந்த மாதிரி கேலி கிண்டலமாக ஆறு தேர்தலில் பல கேலி கிண்டல்களை பார்த்தவன் இன்றைக்கி ஒரு நான் தான் சொல்கிறேன்ல சாதாரண வேலூர் பஸ் ஸ்டாண்டு ஆம்பூர் பஸ் ஸ்டாண்டு அணைக்கட்டு பஸ் ஸ்டாண்டு கேவிக்குப்பம் பஸ் ஸ்டாண்டில் குடியாத்தம் பஸ் ஸ்டாண்டில் சும்மா அப்படி ஒரு ரவுண்டு வந்ததுக்கு தான் இந்த ஓட்டு என் உணர்வுபூர்வமாக அந்த தொகுதி முழுவதும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு பன்னெண்டு லட்சம் வாக்காளர்கள் உள்ள இதில் அறுபத்தோரு சதவீதம் எங்கள் எங்கள் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர்களும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களின் அந்த உறுப்பினர்களை என்னை சந்திக்க நேரம் அதாவது வாய்ப்புகள் இல்லை இந்த ஒரு ரவுண்டுக்கு தான் ஒரு சாம்பிளுக்காகத்தான் சாம்பிள் தான் இதை கொடுத்துருக்குறோம் எட்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தோரு ஓட்டு நீங்கள் எத்தனை தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஓட்டுக்கு கூட பத்து பைசா பணம் தராமல் எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் அரசியல் அந்த வேலூர் தேர்தல் அந்த தேர்தல் காலத்தில் நின்றவர்களுக்கு தெரியும் இந்த ஓட்டினுடைய மதிப்பு என்னென்னா அவர்கள் வாங்கிய ஓட்டுக்கு இன்றைக்கி தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாக வளர்ந்திருக்கும் என்பது அந்த அரசியல் நோக்கர்களுக்கு நன்றாக புரியும் சரி வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு வந்து நாம் தமிழர் கட்சியை வந்து நீங்கள் ஆதரிச்சிங்க இப்போ வந்து எங்களோட எங்களுக்கு எங்கள் கட்சிக்கு எங்கள் சங்கத்துக்கு வந்து எதிரியே வந்து நாம் தமிழர் கட்சி தான் சொல்கிறீங்க ஏன் சார் இந்த திடீர் மாற்றம் ஆதரிக்க அதாவது அதாவது நான் பார்த்து அவங்க ஃபேஸ்புக் பகுதியில் நாங்கள் வந்து ஆதரவு கேட்டேன் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு அவங்க ஆதரவு தரல அப்படின்னு சொன்னீங்க அவங்க லெட்டர் பேரில் கூட ஒரு லெட்டர் எழுதி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நாம் தமிழருக்கு நாங்கள் ஆதரவு அளித்தோம் அவங்கள என்னை ஏற்றுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தீங்க இப்போ வந்து நாம் தமிழர் கட்சி தான் எங்களுக்கு எதிரி அந்த மாதிரி சொல்கிறீங்க அதாவது கோடியும் கோடியும் அதாவது கொள்கை இல்லாமல் கோடிகளை வைத்து கொண்டு தீ திராவிட
தமிழ் மண்ணிலே இன்றைக்கி கொள்கை ரீதியாக கொள்கையை எடுத்து சென்று தான் ஆட்சிக்கு வந்தால் என்ன செய்வேன் இந்த ம என்று இன்றைக்கி களத்தில் நிற்பவர்கள் பணத்தை கொடுக்காமல் இன்றைக்கி நாம் தமிழக வந்து பாராட்டுறேன் ஏன்னு சொன்னேன்னா அந்த கொள்கை ரீதியாக மக்களை சந்தித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஆறாயிரம் ஓட்டுக்கள் பக்கத்தில் வாங்கியிருக்கிறாங்க அவர்களும் ஓட்டுக்கு பணம் தரவில்லை இந்த செல்லப்பாண்டியனும் ஓட்டுக்கு பணம் தரவில்லை ஆக கொள்கை ரீதியாகத்தான் அவர்களை நான் எதிரியாக பார்க்கின்றேன் அரசியல் எதிரியாக பார்க்கின்றேன் எங்களுக்கு திராவிட கட்சிகள் வந்து எங்களுக்கு அவங்கெல்லாம் பணத்துக்கு கோடி கோற்றும் பணத்துக்கும் பணமும் பாட்டினி வச்சுக்கிட்டு அவங்க களத்தில் அரசியல் களம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட இப்போ கொள்கை நீர்த்து போச்சு அதனால தான் அவங்க வந்து அரசியல் எதிரியாக நாம் தமிழர் கட்சியை நான் பார்க்குறேன் தேர்தல் பிரச்சாரங்களில் வந்து வித்தியாசமான பாடல்களில் பயன்படுத்தி தான் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்வேங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க எந்த மாதிரியான பாடல்கள்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க சார் ஏன் வித்தியாசமாக ஒன்றும் கிடையாது இன்றைக்கி முதல்வருக்காக ஆசைப்படுகின்ற நம்மளுடைய காதல் மன்னனாக இருக்கட்டும் புன்னகை மன்னன் அதெல்லாம் இந்த நாளில் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவங்க படங்களில் வச்ச பாட்டு தான் தண்ணியை போட்டால் சந்தோஷம் பிறக்கும் தள்ளாடி நடந்தால் உற்சாகம் பிறக்கும் அவர் படம் தான் அதே மாதிரி சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு சுமகும்னு ஏறுதுக்கு நமக்கு பாட்டை போட்டால் நான் எங்கள் ஆள் த தயாராகிட்டாங்க அதே மாதிரி யாருக்காக குடிமகனே பெருங்குடி மகனே இப்படி அற்புதமான பாடல்கள் இதெல்லாம் நாளைக்கு முதல்வராக கூடியவர்கள் எல்லாம் தன்னுடைய இளமை பருவத்திலே தமிழக இளைஞர்களுக்காக அறிமுகப்படுத்திய பாடல்கள் இதெல்லாம் அப்படி ஒரு இந்த பிரச்சாரத்தில் அந்த பாட்டெலாம் எடுபட்டுதா சார் மிக சிறப்பாக அற்புதமான பாடல் இந்த பாடல்களை பார்த்தவுடன் எங்கள் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர் உற்சாகம் அடைந்து ஒரு ரவுண்டு ஓட்டு போட்டிருக்காங்க ஒரு ரவுண்டு அதுலேயும் ரவுண்டு ஒரு ஒரு ரவுண்டு சும்மா சாம்பிளுக்கு தான் ஒரு சாம்பிளுக்காக தான் இந்த ஓட்டு அதிமுக திமுகவில் எனக்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட பேச்சுவார்த்தை நல்லதா சார் அதாவது இணையறதுக்குன்னா மீன் அவங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறதுக்கு தேர்தலில் அதான் சொல்கிறேன்ல அதாவது எங்களை வந்து அவங்க அலட்சியமாக இவங்கெல்லாம் குடிகாரம் நாங்கள் கோற்று பிரியாணிக்கே ஏமாந்துட்டு எப்பயும் போல் அதான் சொன்ன கோற்றும் பணமும் மதுபான ஆலைகள் எங்கள் கையில் இருக்குது பார்கள் எங்கள் கையில் இருக்குது கோற்று பிரியாணி எங்கள் கையில் இருக்குது இவங்க குடிப்போதைக்கு அடிமையாகிட்டாங்க கோற்று பிரியாணி சார் இல்லை நீங்கள் வந்து மது குடிப்போர் விழிப்புணர்வு சங்கம் சொல்கிறீங்க நீங்கள் கோற்று கொடுக்கல ஆனால் வந்து அதிமுக திமுக கோற்று கொடுக்குறாங்க சார் ஏன் சார் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இல்லை அவங்க சார்பாக அதாவது அவங்க அந்த ஓட்டு வங்கியை வந்து குடிபோதைக்கு அடிமையாக்கி விட்டோம் இதுக்காக அவர் ஓட்டு போட்டு விடுவார்கள் நம்ம எம்பி ஆகலாம் எம்எல்ஏ ஆகலாம்னு அவங்க சிந்தனை நான் இந்த குடியால் பாதிக்கப்பட்டு விதவையிலான பெண்கள் அனதாக்கப்பட்ட குழந்தை ஆதரவற்ற பெற்றோர்கள் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அவனுடைய உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கணுங்கிறக்காக தான் கொய்யாப்பழம் கொடுத்தேன் அந்த தரமான சரக்கு தயாது குடிக்கணும் ஒரு ஃப்ரான்ஸு சிறக்க மாதிரி ஒரு பார்லி கோதுமை திராட்சை அரிசி இதிலேருந்து தயார்பட்ட மதுபானங்களையாவது குடித்து கொஞ்சம் தமிழன ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் இவங்க இப்போ போ போலி மதுபானங்களையும் கரும்பு ஆலையிலேருந்து வரக்கூடிய கழிவுலேருந்து வரக்கூடிய மொலாசஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இதையும் கொடுத்து ஓட்டு வாங்கி விடலாம் நீண்ட காலமாக ஆட்சியில் நீடித்து விடலாம் என்பது இனிமேல் நடக்காது சார் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை பற்றி என்ன சார் நினைக்கிறீங்க அதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறீங்களா இல்லை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறீங்க ஏங்க பிக்பாஸ் வந்து இன்றைக்கி அறுபத்தி ஒரு சதவீதம் நாங்கள் டாஸ்மார்க் மது பிரிவுகள் அப்படியே ஒரு பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அதில் வரக்கூடிய அந்த கிளுகளுப்பான காட்சிகளை பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு மன நிறைவாக இருக்குது இந்த பிக்பாஸுக்கு தடை கூட நேற்று கூட ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் வள்ளூர் ஓட்டத்தில் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதாவது இந்த ராஜலட்சுமி கணேசனு ஒரு தெமாங்க அதாவது கிராமிய பாடல் பாடக்கூடிய விஜய் டிவியில் சிறப்பாக பாடி இன்றைக்கி த உலகம் முழுவதும் பேர் பெற்று வரக்கூடிய ராஜலட்சுமி ஒரு தமிழச்சி கணேஷ் தமிழ ஒரு தமிழன் அவர் பாடுறாரு அருமையான பாடு என்ன பாட்டு பாடுறாரு காடப்பூரா கா அதாவது ஒரே வரி தான் காடப்புறா தான் பா அந்த வரியோடது காடப்பூரா காடப்புறா காடப்புறா நானும் இவருக்கு அடுத்த வரியை பாடிடுவார்னு பார்த்தா பக்கத்தில் ராஜலட்சுமி நிற்கிது இவர் காடப்புறா 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 அப்படின்னு அதாவது குரலை உயர்த்தி அவருடைய உடல் பாவனையில் பாடுறதுலாம் சும்மா தமிழகமே குழுங்குது அந்த பாட்டுக்கு அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி குமரி முதல் சென்னை வரைக்கும் கிராமங்களாக இருக்கட்டும் டவுனாக இருக்கட்டும் ஒரு வில்லு பாட்டு ஒரு கதை கலச்சவம் ஆன்மீக சொற்பொழிவுனா யாரும் கேட்க நாதி கிடையாது அங்கே ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி இருக்கணும் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சி இருந்து சினிமா சினிமா பாடல் இருந்தால் தான் ரசிப்பான் இல்லைன்னா அந்த நிகழ்ச்சிக்கே போக மாட்டான் போட இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செஞ்சவனே காரி துப்புவான் ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி புதுக்கோட்டை கரகாட்டம் அவ அப்படியே பார்த்து என்ன 
நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பக்கத்தில் காடப்புறா காடப்புறான்னு அரை மணி நேரமாக அவர் பாடுறாருன்னா கூட்டம் அளம்போது அந்த பாட்டு அந்த உணர்ச்சிக்கும் அதுக்கும் இது இருக்குது பக்கத்தில் ராஜலட்சுமி தமிழச்சி இருக்காளே மாமா இப்படி பப்ளிக்காக பேசுகிறீர்களே உணர்வு பூர்வமாக உடல் பாவனையோடு பண்ணுறீர்களே பாதிக்காதா அந்த இளைஞர்களை பாதிக்காதா தயவு செய்து பாடாதன்னு அவர் சொல்லலை சரி அதுதான் விடுங்கன்னா புதுக்கோட்டையில் இருக்க கரகாட்டக்காரிய வந்து ஆடினோன்னா ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறடி உயரத்தில் இருக்குது ஆனால் அது போட்டிருக்கிறது அரை டவுசராக இருக்குது அது வந்து கரகத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாதிக்கப்பட்டுறீங்களா சார் அதெல்லாம் ஏங்க நான் எனக்கு இப்போ வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அனுராதா சில்கு அனுராதா சில்கு இந்த மாதிரி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு அதாவது அவங்களுடைய ஆடை இதில் வந்து இதாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே முற்ற முற்றிலும் திறந்த முனிவர் மாதிரி ஆகிட்டாங்களே இந்த நிலைமையில் வந்துட்டு பிக் பாஸை தடை செய்யணும் அவன் கமலஹாசன் ஒரு மைக்கேல் மதன காமராஜன் ஒரு புன்னக மன்னன் ஒரு இளமை ஊஞ்சல் அடிக்கிறது இப்படி பல பா பாடலில் அவர் காதல் ரசம் சொட்ட சொட்ட எடுத்த ஒரு ஒரு காதல் மன்னன் அவருக்கு இன்றைக்கி வயசு எழுபது ஆகிப்போச்சு இவங்க சொல்கிற பிக் பாஸ் ஆந்திராவில் நாகர நாகார்ஜுனா காரு மும்பையில் சல்மான் காரு எல்லாமே வயசான கேளடுக அதாவது அங்கே அமிதாப் பாச்சனில் இருந்து சல்மான் கானில் இருந்து நாகார்ஜுனாவில் இருந்து இங்கே இருக்கிற கமலஹாசன் வரைக்கும் எல்லாமே எழு வயசை தானது அதையே கட்டி பிடிச்சிட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க இன்றைக்கு உள்ள இளைஞர்கள் இளைஞர்கள் வந்து அதை காமிக்கிறத இவங்க எடுத்து பண்ணுறாங்க ஆக பிக் பாஸை தடை செய்யுங்கிறது வந்து நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா இது சொல்ல வருது பாட அந்த பிக் பாஸுக்குள்ளே போகிற பெண்கள் வந்து இல்லை நீ இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நான் கலந்துக்கிட மாட்டேன்னு பெண்கள் பெண்கள் தான் திருந்தணும் பெண்களுடைய ஆடை ஆடை வடிவமைப்பாக இருக்கட்டும் நீ உன் வீட்டில் நீ உன் ஆடை கட்டுப்பாடு நம்ம எப்படி பிள்ளையை வளர்க்கணும்னு வளர்க்கணும் அதே நேரத்தில் பெண்கள் வெளியில் வந்து ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போகிறாங்கன்னா இது இந்த இது உனக்கு பிடிக்காத நிகழ்ச்சி இதை பா பாதிக்கணும்னா நீ திருந்திக்கிடணும் மக்கள் அதுக்காக ஆம்பளையை வந்து இன்றைக்கி உணர்ச்சியற்ற பெண்டமாக இருக்க மாட்டான் அவனுக்கும் ஹார்மோன் இருக்குது அப்போ ஒரே ஆண்களை குறை சொல்கிறதில்ல இல்லை பெண்கள் வந்து உடை கட்டுப்பாடு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்கிற விஷயங்களில் வந்து ஒழுக்க வேணும் அதில் இருந்து அவர் மாற்றம் திருவாக்கணும் இங்கேருந்து ஆந்திராவிலேருந்து கூட்டு வராங்க ஜெயசுதா ரெட்டின்னு அது வந்து பேசுது சரி நான் பார்த்தேன் இது ஏதோ அங்கே பிக் பாஸை பேன் பண்ணிவிட்டு தான் இங்கே வந்திருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம இந்த தமிழ்நாட்டில் உடைய சாபக்கேடுன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரளாவிலேருந்து ஆந்திராவிலேருந்து டெல்லியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு இங்கிலீஷ் பேசுகிறத கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறது அது ரெண்டு இங்கிலீஷில் பேசியாச்சுன்னா உடனே இங்கே பெரிய அரசியல் ஒன்றும் நடக்காது தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தொன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் டாஸ்மார்க் மதுப்பிரியர்கள் இதில் டாக்டர் இருக்காங்க இன்ஜினியர் இருக்காங்க நீதிபதியில் இருந்து அத்தனை வக்கீலில் இருந்து அத்தனை பேர் இருக்காங்க அதனால் நாங்கள் ஒன்றும் அறி அறிவிட்டு தான் இல்லை அறி சிறந்த அறிவாளிகள் இருக்கும் அதனால் மாற்றத்தை எங்களால் தான் உருவாக்க முடியும் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்து நீ ட்ரா இந்திய ட்ராய் என்ன சொல்லுதுன்னா தகவல் தொழில் தொடர்புத்துறை என்ன சொல்லுதுன்னா உன் வீட்டில் உனக்கு என்ன சேனல் வேணுமா பத்து ரூபாயில் சேனல் இருக்குது நாற்பது ரூபாயில் சேனல் இருக்குது உனக்கு நல்ல சேனல் வேணும்னா நீ அந்த இப்போ மக்கள் டிவியை போய் பாரு டிஸ்கவரி சேனலை பாரு இது மாதிரி பார்த்து நீ உன் குடும்ப உங்கள் பிள்ளைகளை கட்டுப்பாடோடு வளர்த்துட்டு போ அதை விட்டு போட்டு கமலஹாசன் வந்து அவர் ஒரு சிறந்த நடிகர் அவர் வந்து நிகழ்ச்சியை வந்து தொகுத்து கொடுக்குறவர் அவர் ஒன்றும் அறவுரையாக நிற்கலையே நன்றி சார்